Pour sa troisième édition, le défi Wing de Gruissant a déjà rassemblé 400 Wing Foilers sur la même ligne de départ. Matos, surprise, top, flop, enseignement, que retenir du plus gros événement Wing Foil au monde Restez avec moi, je vous débriefe tout ça. Salut les copains et les copines, bienvenue avec moi sur la Water Sport Zone pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous débriefer le défi Wing qui s'est déroulé cette semaine à Gruissant avec déjà près de 400 participants pour sa troisième édition. Matos, surprise, déception, révélation, conclusion, que retenir du plus gros événement Wing Fall au monde Voici mes tops et mes flops, mais bien sûr, ça reste ma vision et n'hésitez pas à la compléter ou la challenger si vous le souhaitez. Les commentaires sont faits pour ça. Moi, je suis toujours content d'échanger avec vous. Alors si on commence avec mes tops, en fait le premier ce sera le nombre de participants et l'engouement pour cet événement. 400 riders inscrits, en fait au, au final 393 pour être précis. Pour un sport et un événement aussi jeune, moi je trouve ça complètement dingue. Si on considère aussi que le défi Wing se déroulait du lundi au mercredi, c'est encore plus fou. Le Wing Foil, il s'est développé super vite et le défi Wing est aussi en avance sur le temps de passage du défi Wing. Donc à quand les 1000 participants si la tendance se confirme, on pourrait imaginer y arriver sans trop tarder. Avoir la liste des inscrits et le sourire euh, des participants, euh, bah, un top aussi, c'est que le concept fonctionne. Franchement, au départ, je dois avouer que j'étais légèrement sceptique sur la reproduction du modèle de défi Win en Wingfall. Je l'avais déjà dit l'année dernière. Sauf que, euh, en fait, le matos a évolué et c'est devenu super cool d'aller vite en Wingfall. Et d'ailleurs, c'est la suite de ce qui m'a marqué cette année, parce que l'an dernier, il y avait un gap énorme entre euh, Axel Mazella et une cinquantaine de mecs un peu équipés, et encore plus de différence entre ce groupe-là et euh, bah, le gros de la flotte, on va dire, les amateurs. Cette année, on était nettement plus nombreux, donc 150 riders en plus quand même, hein, c'est pas rien, et la proportion de personnes rapides était vraiment impressionnante. Ça naviguait euh, très bien, ça glissait fort, euh, et, euh, et, et sans que l'esprit n'en ait vraiment été affecté, parce que autant le niveau de la compétition est monté, autant l'énergie est restée super, ce qui est aussi un autre top majeur. Petite parenthèse là-dessus, c'est que l'an dernier, en fait, bah avoir un foil de 700 ou 800, c'était, on va dire, exceptionnel, enfin pas exceptionnel, mais c'était ce qu'il ce qu fallait pour permettre d'aller vite. C'était déjà un petit foil. Et aujourd'hui, sur l'eau, il euh, n'y avait, avait, avait pas ou très peu d'énormes de, de, foils, même s'il y en avait, hein, ça va peut-être s'amuser de faire le défi, parce que le défi, c'est ouvert à tous. Et, euh, et tout le monde a sa place, il n'y a pas de problème. Mais euh, en fait, dans, dans les 100 premiers ou même les 200 premiers, sans doute qu'un foil de 700 ou 800, c'est déjà un gros foil. Euh, au niveau des perfs, je ne suis pas sûr que ça allait beaucoup plus vite pour autant euh, pour le vainqueur cette année par rapport à l'an dernier, même si c'est difficile de comparer de toute façon d'une année sur l'autre avec des conditions et des parcours euh, pas, pas vraiment identiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça déboulait cette année et pas que pour le vainqueur. C'était d'ailleurs hyper disputé et la plupart des manches ont été indécises. C'est simple, sur cette manche, il y a eu 5 vainqueurs différents. Ça peut donner une idée de l'intensité des 150 km de course. Il y a vraiment eu pas mal de rebondissements, euh, des chutes, des faits de course pour euh, pimenter chaque manche. Et donc, c'est aussi un bon point parce que c'est quand même plus sympa de suivre ou de participer à des courses quand tu ne connais pas le résultat d'avance et qu'il qu y a du match et du suspense en fait. Euh, big up aussi à la direction de course pour lancer donc, ces 150 km de, de manche sur des parcours au final assez variés et toujours sur le format à longue distance. Il fallait quand même oser envoyer les 400 riders sur le parcours de 40 km dans 40 nœuds le dernier jour. Je crois que tout le monde a été poussé dans ses retranchements, chacun à son niveau, que ce soit les premiers pour euh, entre guillemets gagner ou euh, les derniers pour finir, donc bravo. Big up évidemment à toute l'orga pour la construction de ce site incroyable sur un parking où il n'y a même pas d'eau, pas d'électricité. Euh, donc là, monter tout ce site, franchement, euh, chapeau bas. L'accueil des riders est fantastique au défi Wing et vivre une expérience sur cet événement, c'est assez incomparable, je crois. Le salon du matos était aussi archi plein avec une quarantaine de marques et pas mal de nouveautés. Donc big up aussi aux marques d'avoir répondu euh, présent. Chacune d'entre elles a pu présenter ses produits euh, sur scène, partager aussi euh, sa passion avec euh, les participants et dans un esprit euh, très bon enfant et pas forcément toujours euh, euh, commercial non plus, enfin je veux dire euh, dans le mauvais sens du terme. Donc euh, très sympa et euh, il y avait pas mal de lots qui ont été distribués pour le plus grand plaisir des participants dont certains sont repartis avec du matos tout neuf, donc trop bien. Au niveau des riders, si je dois retenir quelques tops, bah, évidemment Mathis Guillot, super rapide, il a tenu son rang de wing foiler le plus rapide du monde, il nous a gratifié de, de rebondissements incroyables avec des chutes et des remontées folles dans le classement. C'était clairement le plus rapide sur l'eau, euh, même s'il a fait quelques erreurs, il a des trucs. 
Et donc il l'emporte logiquement. Et euh, ce qui est sympa, c'est qu'il nous a même euh, gratifié d'un changement de marque d'aile entre deux manches du défi. Et ça, je pense que c'était du jamais vu. Donc, euh, petit clin d'œil. Fiona Wild, chez les femmes, l'américaine, elle remporte euh, le défi wing en finissant 65e au général. Elle a globalement dominé sur l'ensemble de, des trois jours de l'événement. Mais euh, Alexia Fonseli revenait quand même comme une torpille sur elle. Je pense qu'un jour de plus de compétition et ça s'annonçait vraiment plus que chaud. Euh, énorme big up à Tom Pansard, incroyable 8 e au général du haut de ses 15 ans et, euh, et 50 kg. Donc le wing foil c'est vraiment un sport qui appartient aux jeunes. D'ailleurs on avait 60 moins de 19 ans sur euh, 393 participants et euh, 9 U19 dans le top 30 dont 3 U16. Ce genre de résultat c'est absolument impensable en windsurf par exemple. Donc vraiment euh, génial et big up aussi aux filles en U19 et U16 qui ont vraiment bien assuré. Dans les riders qui ont marqué l'épreuve, comment ne pas souligner la perf majuscule d'Oscar Leclerc, vainqueur du marathon, la course la plus longue, la plus dure sur le vrai format euh, défi wind, en fait avec euh, deux allers-retours pour la nouvelle, donc euh, 40 km. Il monte sur la troisième marche du podium au général, devant un Alessandro Tomassi en RRD qui a beaucoup animé la tête de course également, comme euh, Benjamin May en duotone. Petit clin d'œil aussi à la légende du kitefall Nicolas Parlier, qui a prouvé qu'il était bien dans le coup en wing foil et bah surtout dans le baston. Il a survolé la sixième manche par exemple dans, dans 40 nœuds euh, sur un aller-retour pour la nouvelle. Et euh, bravo aussi et un top pour euh, Guillaume Collin, le membre de l'équipe de France de parasurf euh, et donc paraplégique qui a bouclé, bouclé presque toutes les manches. Donc voilà, énorme respect. J'espère que j'oublie personne dans, dans les tops, mais vous n'hésitez pas à en rajouter aussi en, en commentaire. Peut-être que certains riders vous ont impressionné. Une rideuse vous ont impressionné. Et ben mentionnez-les en commentaire et puis on poursuit la discussion comme ça. Au niveau du matos, pour moi le fait matos le plus voyant, ben c'est sûr que c'était les ailes à caisson euh, ozone qu'on a vu souvent sur le devant de la scène avec euh, Matisse, avec Nicolas Parlier ou avec euh, Simon Burner. Et encore, euh, ben normalement ces ailes-là, elles marchent encore mieux au près. Là, il n'y avait pas tellement de près, c'était surtout du vent de travers. Euh, un fait marquant de la semaine, je, je l'évoquais juste avant, c'est d'ailleurs que Mathis Guillot ait changé d'aile entre la manche 1 et la manche 2 après avoir testé donc, cette fameuse euh, fusion. Au niveau euh, des foils, en fait, euh, bah, les foils initialement développés pour le kite foil ont largement dominé les, les débats. C'est pas vraiment une surprise, hein, on l'avait vu déjà euh, euh, l'an passé. Euh, après, bah, l'Astalien, on a notamment vu les Levitas comme euh, Mathis ou Eshubanga et, et Volo qui équipaient les, les premiers. Au niveau des surfaces euh, d'aile avant, euh, on remarque que bah, les tops, les premiers, en fait, ils sont surtout euh, ils sont au, au niveau autour de 550 cm. Et euh, voilà, sur les riders, il n'y a pas tellement de gains à descendre euh, plus en surface parce que ça ne va pas forcément plus vite, mais qu'on perd en polyvalence. Et que sans doute, pour que ça aille vraiment plus vite, il faudrait aussi travailler sur les wings qui, euh, bah, qui a, semblent être un peu le facteur euh, limitant aujourd'hui pour, euh, pour, aller, pour aller vraiment plus vite que ce qu'ils vont euh, déjà. Au niveau des mâts, euh, bah, les premiers, ils avaient tous des mâts de plus d'un mètre de long et ils arrivaient à voler hyper haut, c'était vraiment impressionnant. Et les planches, bah on voit hein, les planches, bah par Tom Pansard qui avait une toute petite planche de kite, les planches sont pas si petites, on est plutôt euh, autour de, pour les, les petites planches de, de rails dans le vent fort là, c'est plutôt euh, 50-60 litres que, que moins. Alors un autre top, ça va être pour les petits gabarits, aussi surprenant que ça puisse être comparé aux autres disciplines de racing comme le windfoil et le wingfoil. C'est difficile de dire si ça peut durer et pourquoi, mais euh, force est de constater que bah, Matisse qui remporte l'événement, c'est pas un Golgoth et qu'avec ses 50 kg tout mouillé, Tom Pansard, il a joué dans le groupe de tête. Donc je pense que ça peut ouvrir euh, beaucoup de, de perspectives pour euh, les jeunes, euh, pour les femmes et les petits gabarits qui souvent euh, ont été un petit peu à la peine dans, dans des formats de course comme euh, ceux du défi. Les filles d'ailleurs, elles ont assuré, mais euh, à mon avis, avec un peu plus d'entraînement spécifique sur ce type de format, elles pourraient du coup encore euh, remonter dans le, dans le classement, donc j'ai hâte de, de voir ça. Ah oui, pour finir sur les tops, évidemment, un live au top. <rire> mais euh, non, mais en fait, sans parler des, des, des commentaires où j'étais avec euh, mon pote Christophe, les images proposées par euh, la prod de, euh, de Steph Vidéo et euh, West Drone, était vraiment euh, folle et c'était génial de vous pouvoir vous proposer ça et de faire partie de cette première. Donc voilà, j'espère qu'on pourra le, le refaire à l'avenir parce que je pense que c'était vraiment une valeur ajoutée pour, euh, pour euh, l'événement. Si maintenant je passe au flop, euh, je dirais que bah, globalement c'est peut-être déjà aussi euh, les riders phares de la, de la GWA, en fait, du, du World Tour euh, le plus médiatisé. Après, voilà, c'est aussi ça le, le défi Wing, c'est-à-dire que le défi Wing en fait c'est une compétition mais c'est aussi un partage où il peut y avoir des riders 
qui proviennent de différents univers et qui sont là pas forcément pour euh, gagner, mais surtout pour partager leur passion. Et je pense que les, les riders de la GWA qui sont peut-être plus spécialisés du, sur du free fly slalom, sur euh, du freestyle ou même de la vague, ils, ils sont avant tout là pour partager leur passion avec d'autres euh, amateurs passionnés. Euh, là, sur le défi, ce n'est pas les mêmes formats de course, euh, ce n'est pas le même matos, ce n'est pas les mêmes euh, réglages. Donc, euh, ça s'explique peut-être un peu euh, cela. Et c'est peut-être pour ça que bah, les, euh, les Titou en Galéa, euh, les euh, Wesley Brito, euh, les euh, comment dire, Alan Fedit et compagnie, euh, on les a moins vus. Le Team Gong aussi, euh, qui était venu en force, un type même impressionnant, avec euh, Bastien Escoffé, Julien Ratotti, euh, Francesco Capuzzo. On les a vus, en fait, sur la première manche, j'ai arrivé un peu groupé, un petit peu en tête, euh, puis après, progressivement, ils ont, euh, ils ont disparu. C'est comme ça, et sans doute que bah, c'est pas le même format, il euh, voilà, y a des explications à ça. D'ailleurs, on n'a pas trop vu non plus, euh, euh, tu vois, F1 ou Norse ou, euh, ou Cabrina, euh, qui ne sont pas spécialement euh, préparés pour, pour ce type de, de, de format de course. Euh, voilà, à part Benjamin May finalement, euh, qui, on n'a pas trouvé de rider du, du GWA, de Cador, euh, dans ce défi wing en tête de course. Et c'est aussi une preuve que le sport se spécialise aussi de plus en plus. Alors ça, je ne sais pas si c'est un top ou un flop, mais, euh, mais voilà, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc je le disais aussi tout à l'heure, bah, du coup, les riders, ils ont l'air de penser que, et c'est sans doute vrai, parce qu'avec les mêmes foils en kite, ils vont plus vite, que les wings en fait, euh, limitent en fait, la, la vitesse sur les wings, donc il y a encore du boulot sur les, euh, sur les wings. Euh, D'ailleurs, bah, en fait, les wings en Alula et compagnie euh, sont montrés au début dans le, dans le vent médium, mais euh, ensuite plus le vent a été fort, moins on les a vus, ce qui est d'ailleurs logique parce qu'on peut facilement imaginer que plus l'envergure des wings est grande, plus en fait, les, les matériaux on va dire high-tech doivent faire la différence. Donc tout, euh, tout, se, tout se tient finalement, et, mais c'était quand même important de le souligner. Euh, un autre flop, que pour nous les riders, c'est pas hyper important, mais euh, on n'a pas vu le merde de Grissant par exemple, où euh, quand on voit les, les efforts déployés par l'équipe d'Orga et euh, l'impact d'un tel événement sur euh, la station Grissant en termes de, de fréquentation et d'image, moi je trouve que ça, que ça interpelle en fait cette reconnaissance des, des sports nautiques et de cet événement dans dans cette ville, alors moi je ne suis pas au courant de tout, hein, mais même si il euh, bah, y avait les adjoints au maire qui étaient là et que euh, le maire a été excusé, etc. Moi personnellement, en tant que pratiquant de Wingfoil, euh, j'aurais bien aimé euh, voir euh, le maire en personne euh, montrer que, euh, bah, qu que pour lui aussi cet événement est important pour sa ville et qu'il euh, y a une reconnaissance en fait pour l'impact que ça peut avoir et pour notre sport aussi de manière générale. Et voilà vite fait donc ce que je retiens à chaud du troisième défi wing, j'ai peut-être oublié des trucs, en tout cas euh, c'est fini pour cette année, on a déjà hâte de revenir l'an prochain avec toutes les surprises que la quatrième édition pourra nous apporter et les enseignements qui iront avec. En attendant, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire, à, à compléter en fait euh, bah, mes tops et mes flops à, avec ta vision à toi, à t'abonner, à liker ou à cliquer sur la vidéo proposée à l'écran. Et maintenant je te dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo, bye bye